秦总啊，谢谢这几日对乔乔的特别关照。对他好是我发自内心的，跟你没有关系。幸亏这附近没有狗仔，要不然又会被误解成为秦总对陆太太别有用心。伊人，也就是心目中所倾心喜欢的那个人，这也是我为乔乔起艺名为乔伊的原因。他入行多少年，我对他的心意就有多少年。可他是我的，这个世界上没有谁是属于谁的，我们终究只属于自己。乔乔是会陪我走到终点的那个人，那得看是生命的终点，还是婚姻的终点。为什么你要违背誓言？你看过《罗密欧与朱丽叶》的故事吗？我们和他们很像，继续下去，注定只能以悲剧收场。如果再能给他们一次机会，我相信他们一定还会选择相爱的。我也是。可我杀了你母亲，我做不到继续爱你。我能做到，我只在乎你，这样就够了。回家，队长，陆总，您这个吻替啊，真的是太合格了，我真是没想到啊。不过，只麻烦您做吻替，真的合适吗？当初签合同的时候不就说好了吗？要不乔乔的吻系全身，要不就我来当吻替。我也只是在履行自己的承诺，辛苦了，导演。哎，走了。辛苦了，陆总。谢谢啊。哎，等一下，等一下，乔伊，恭喜你杀青了。谢谢导演。哎，辛苦了。杀青了。嗯。辛苦了，我的陆太太。回家吧。小乔，累了吧？你觉得他们在一起，注定是悲剧吗？乔乔，这话什么意思啊？没有，我说的是今天杀青的这部戏。哦，仅从剧作的角度看，两个相爱的人背负着沉重的命运，就是悲剧啊。所以。勉强在一起，是不会幸福的。那得看他们对弑母这件事情是什么态度了。要是能看开，勉强还会有幸福；要是看不开，这件事成为两个人心中永远抹不去的伤害，就是悲剧。演这种戏太好深了，锦年，我累了，想睡会儿。那你休息会儿。看来，几年并没有放下那件事。如果我继续强留在他身边，只会给他造成更大的伤痛。离婚，或许是唯一帮他解脱的方式。其实，幸福永远是在当下和未来中诞生的。追溯过往，只能制造无限轮回的悲剧。所以，乔乔，我放下了。因为放下，所以不提。
，我只在乎和你相处的一分一秒。为了你，也为了将来，过去的事，就让它随风而逝吧。我准备提出离婚了。你决定今晚提吗？如果有什么需要的话，可以喊我。乔乔 ，Q 很快就能和你见面了。谢谢，有需要再说吧。这种事还是得自己处理。小夏，来吧。陆氏马汉全席已经做好了，陆太太，快来品尝一下吧。小乔，你这条裙子是我们第一次约会的时候穿的吧？今天穿这身还蛮合适的。快来吧。这是要给我的礼物吗？乔乔，不用紧张，你送什么呀，我都会照单全收的。这么薄，不会是情书吧？打开吧。好离婚吧？为什么？乔乔，你到楼下了，我现在下去。乔乔，给我一个理由。既然要离婚，就不会只有一个理由。你。我不离婚。小乔，对不起，我太爱你了。什么事情我都能答应你，离婚不行。No matter what happens, I don't wanna leave you. 
乖，我马上发你一个号码，帮我查出来他是谁。啊。呃，你醒了，你去坐着吧，粥马上就好了。你会协议书签好了吗？我们之间就剩这个能说了吗？乔乔，你忘了我们曾经的誓言了吗？那是以前，现在的我们不一样了。我是陆锦年，你是乔安好，我们有什么不一样？总之，尽快吧。这样拖下去对我们谁都不好。谢谢你的早餐，我不饿。